Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with cardinal utility theory and this course is presented to you by me Avalu Benny and this is a requested video. If you have any requests regarding any topics to be taken, please kindly comment in the comment section below. So without much delay, let's move on to the topic. Cardinal utility theory padikinadhinu munba namak cardinal utility theory de assumptions endakkeyanennu nokka first one nu parnirikkunnathana rationality endana rationality or consumer ne nammal eppozhum kandupidikkunna allengil nammal samsaarikkumbol or consumer rational aanu endana parayunnathu adayathu adeham valare yukthiyodu koodi aayirikkum chindikkunnathu endadana nammal rationality kondu uddheshikkunnathu adayathu ivadathe case le he aims at maximization of his utility subject to the constraint imposed by his given income. That is, in this case, we have a consumer rational and the parable of the Hathin, Adeha main item aims in the end of the utility to maximization. Like utility in the Barnikin and Dana, the want satisfying power of a commodity or a commodity you day. Want satisfying power ne and the Malendan the Barnikin, the utility in the Barnikin. That is, the Uri Victi you day. Or certain income on diaricula, they have monthly or link, daily or earn chain or a particular income on diaricum. So our income in a base is on the like income or a constraint item which you wonder. Are they a metra tholam? Are they have any utility maximizes she and it is from a kingdom? Adana rationality on the Udeshikin. In a randamath assumption and a cardinal utility. The utility of each commodity is measurable. We will assume that the commodity is measurable. We will consider that 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 we will that the consumer is prepared to pay for another unit of commodity. That is why we have to say that the commodity is utility measurable and the utility is a cardinal concept. That is a convenient way to measure it. That is a way to measure it. It is a way to measure it. And the utility is measured on the basis of monetary units. That is why we have to measure the utility of the utility. It is according to the way that consumer is prepared to pay for another unit of commodity. That is, matter of unit of commodity, the consumer is not willing to pay. And that is, at this time, it is like we have to consider monetary units. Okay, clear. I have already discussed it. Moving to the third assumption, constant marginal utility of money. The assumption is necessary if monetary unit is used as the measure of utility. Utility is a measure. Namala monetary aspects, alangil money terms, and the engile, assumption valer important an either assumption an constant marginal utility of money. The essential feature of a standard unit of measurement is that it should be constant. Ada either Namakariale end or sadhanatinde measurement correct agana alangil adindu essential feature and the barnikin and tarikana our unit of measurement constant irikana every day anangilum epod anangilum our measurement constant it on day alangil angana constant it irikana end on dangil matra mana namkazin or unit of measurement in the parayan it is adikitolo. Ada either. For example, नमले पल किलोग्राम एड करने इंगिले वन किलोग्राम इंदो पारंगिरी किन्दर द थाउसेंड ग्राम आन। ये वडे एक का चंदन टंडे इंगिले ये एक एक मेशरमेंट इंदा आय रिकिम कांस्टेंट आन। So नमले एक मेशरमेंट इंदे स्टैंडर्ड अलग के बेसिक फीचर इंदा पारंगिरी किन्दर द अध कांस्टेंट आय टी रिकिन वेनोल्ला दांग। Constant marginal utility of money in the Barnirikin assumption important. Then, if the marginal utility of money changes as income increases or decreases, the measuring rod for utility like becomes, la becomes like an elastic ruler inappropriate for measurement. That's it. Now, we consider marginal utility of money um, changes. 
അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചോ കുറയുന്നത് അനുസരിച്ചോ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എലാസ്റ്റിക് റൂളർ പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വലി നമ്മൾ വലിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ അത് വലിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത് ഷോർട്ട് ആക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ അത് ഷോർട്ട് ആവുന്നു ആ ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ അസംഷൻ നോക്കുകയാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഗെയിൻ ടു ഫ്രം സക്സസീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഡിമിനിഷസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യമേ കുടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ദാഹത്തോടെ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെള്ളത്തിന് വളരെ ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നു അല്ലെ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുടിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതേ സെയിം ഗ്ലാസ് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഒരു തവണയും കൂടി കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനോടായി ഒരു വീണ്ടും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാണുന്നത് സോ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സക്സസീവ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മറ്റൊരു വേർഡ്സിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഡെമിനിഷസ് ആസ് കൺസ്യൂമർ അക്യൂസ് ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സിം ഓഫ് ഡെമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് ഏതൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണ് കൺസ്യൂമർ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ മൂവിംഗ് ടു ദ ഫിഫ്ത് അസാംഷൻ ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൈൻ ബാസ്കറ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിലൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഓരോ കമ്മോഡിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ കമ്മോഡിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറയുന്നത് മറിച്ച് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓരോ കമ്മോഡിറ്റീസിനെയും ആ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിലുള്ള ഓരോ ഗുഡിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ആർ എൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇൻ ദ ബണ്ടിൽ ഓ with the quantities x1 x2 x3 and up to xn the total utility u is a function of x1 x2 x3 up to xn adayidu nammal ibada consider cheyuvana namukku n commodities aanu ullathu ee n commodities inde quantity ennu parnjirikkunnathu x1 x2 x3 angane xn vere aanu ennonde engil utility total utility of that basket of goods is a function of this quantities of x1 good and quantity of second good and quantity of third good up to quantity of n good മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ക്വാൻ എൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ ഗുഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ In very early versions of theory of consumer behavior, it is assumed that the total utility is additive. അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് അഡിറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തീരി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇതിൽ അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് അഡിറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തീരി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിന്റെ ഏർലിയർ വേർഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അഡിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അതായത് ഓരോ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ സമ്മേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്
ആൻഡ് അൺനെസറി ഫോർ കാർഡിനൽ തിയറി ഈ അഡിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓരോ കമോഡിറ്റീസിന്റെയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ സമ്മേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കാർഡിനൽ തിയറിക്ക് അൺറിയലിസ്റ്റിക്കും അൺഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇക്വിലിബറിയം ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത് അസംഷൻസ് ആണ് അസംഷൻസിന്റെ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം ആണ് നോക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് റാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡെമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇക്വിലിബറിയം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആണ് സോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തു സോ ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നോക്കാം സോ ഇഫ് യു ആർ liking the lessons or if you find the lessons beneficial please like share and subscribe to the channel enter learning and god bless you all thank you